2라운드 들어왔습니다 자 중간평가 1위는 조슈아였고요 여기서 두 명을 골라야 됩니다 왜냐면 기준이 있었는데 모든 기준이 동률이 나왔습니다 그래서 어쩔 수 없이 그냥 세계적으로 가장 공평한 가위바위보로 결정하는 게안 내면 진거 가위바위보 가위바위보 <웃음> 자리에 착석해 주시면 되겠습니다 이렇게 사냥 자 그리고 2라운드부터는 굉장히 어려워집니다 문제가 객관식에서 주관식으로 와. 아 주관식이야? 바뀌게 됩니다 단한 명만 서가도 올라가는 것이 2라운드의 규칙입니다 문제를 푸는 1번은 조슈아입니다 아첫 번째 부담스러운데 너내 부담을 가져봐라 우리, 우리는 퀴즈, 퀴즈나 맞추고 놀자 어, 어, 관전 재미있다 음. 여기가 관전 재미 음. 그러면 2라운드 바로 시작을 해보도록 하겠습니다 렛츠고! 휘리릭 비행이 가능한 포유류? 유일한 포유류는 혹시 포유류 아 포유 포유류 메모 메모 예스 여기서도 라이어 아니야? 굉장히 깊게 고민을 하고 있는 조슈아 정답 써주시면 되겠습니다 여기 들어갔어요 아예 모르니까 아는 척을 해버리는군요 조슈아 씨의 정답을 듣기 전에 뭐라고 생각하십니까 디노 씨? 닭! 닭 오, 닭은 닭. 조류죠 네 조류? 네 치킨 먹고 싶어서 그랬어요 도겸씨는 뭐라고 생각하십니까? 저요! 나눠봅시다 <웃음> Baby you are my angel 아 뭐야 네, 조슈아 씨 그러면 적은 정답을 얘기해 주시면 되겠습니다 네 제가 적은 정답은 Flying Squirrel 날다람쥐였는데 맞아 정답이 맞았어요 네 <웃음> 진짜 신났다 저거 신났어 챌린저들이 판단을 하고 있습니다 뭔가 박쥐도 박쥐도 표현인 거네 박쥐 표현이래 아 그렇게 그러면 그럴까? 그러면 유일하지 않나 아, 맞네 이거 이거 정답 박쥐야 이거. 아 정답 박쥐야? 어. 그러면은 라이언 라이언 아와나 보다 깊게 된다 아 그래? 어왜말안 해줬어? 근데 약간 개인전 아니야 이거? 속상하다 맞네 자 정답을 공개하도록 하겠습니다 정답은 바로 닭쥐였습니다 그런데 조슈아는 라이어였고요 아 이렇게 거짓말 칠수 있다 오케이 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 틀렸지만 한 명이라도 속았다면 다음 문제를 풀수 네. 있습니다 여기서 국보이를 선택하는 건 미소를 띄고 있는 당신 멋있다 어? 보노 씨는 뭐 골랐습니까? 전 라이어 했습니다 오왜 라이어를 선택하셨죠? 전이 질문의 정답이 박쥐인 걸 알았습니다 박쥐인 걸 이미 알고 있었다 네, 확신에 찬 모습이었습니다 이로 인해서 국보이 두명 라이어 두 명으로 다음 문제 풀수 있게 됐습니다 다음 문제 다음 문제 도전하시죠 가보겠습니다 예 다음 문제 도전, 도전하겠습니다 다음 문제 주세요 자 이것은 어떤 것을 제한다는 느낌이 강해서 이것 풀리다는 일에 얼매이지 않거나 통제를 받지 않는다는 의미다 제갈의 양단에 길게 끈으로 장착시켜 말의 운동을 제어하거나 조종하며 정지시키는 기능을 하는 이것은 무엇일까요? 이거죠 이렇게 해서 이렇게 하는 네, 정답 풀어주시면 되겠습니다 아예 몰라 나 뭔지 알겠어 진짜? 오, 야 명호 이거 알아? 이름을 알아? 야, 이, 이 가리고 말해봐 이 가리고 <웃음> 야, 일단 아닌 것 같은데 <웃음> 심호등 아니야? 심호 에? 아니야? 심호등 길.. 양단의 길게 끈으로 장착식.. 이걸.. 제가 한국어가 이해가 안 되고 쉽게 말해서 mouth and.. 요거 생각하면 돼요 <웃음> 형그말탈때 이게 말이.. 이게 입에.. 아.. 가겠습니다 정답을 얘기해 주시면 되겠습니다 저는 영어로 rain 이라고 적, 적었어요 rain? 그게 한국어로 고삐예요 한국어로 고삐 고삐? 네? 네 고삐 라고 적었고 정답을 맞췄습니다 맞췄습니다 고삐라고 하시면 좋겠다 고삐 풀린다 뭐 이런 말 있잖아 그치? 
번호는 뭐였니? 아이 이게 맞네 꽃이 뭐였니? 나는 그 굿했어 와 이거 진짜 못, 못 선택하겠다 야, 나도 모르겠어 그래서 이것 풀리다 할때 이것 정답은 고삐였습니다 와 고삐 풀리다 그러나 조슈아는 고삐를 적었지만 오답이 나왔습니다 어? 어? 오답이 나왔습니다 어? 어? 영어로 스펠링을 틀려서 <웃음> 네 됐습니까? 알겠습니다 이런 변수가 야, 야, 이렇게 틀린 나이 나이 자기도 모르게 틀린 겁니다 그러니까 고삐를 적었는데 고비만 적은 거지 예를 들어 와 지, 지가 없었어 난 지가 있는 줄 알았어 근데 다 구슬 또 뽑았으니까 또 올라가는 거잖아 그치. 또 통과네요 또한번 통과가 됩니다 아 짜증나 <웃음> 나도 짜증 아, 근데 스... 아 근데 또 올라가니까 너는 괜찮은 거잖아 아 그치 근데 스펠링 스펠링이 그냥 창피한 거지 아 창피하지 <웃음> 제가 만약에 그 다음 문제를 틀리고 못 속이면 제가 0이 되는 거죠 너가 맞힌 게 0점 되는 거지 여기까지만 합니까? 여기까지만 합니다 양보 다음 멤버로 부담감을 내려놓는 조슈아 오케이. 어려워 어려워 오, 옵니다 번호 어, 반지의 제왕 2인가요 이제? 호빗, 호빗 준비됐나요? 자 호빗 가겠습니다 문제 주세요 자 야, 어렵다 의학의 아버지는? 의학의 아버지 나 이거 알아 우리가 다 알만한 사람이야 바더라고 메디슨 그러니까 의학이가 의학이 의학 씨의 아버지를 물어본 건가요? 뭐 송의학 씨라고 네. 하지 김의학 씨가 아니라 의학 씨야. 의학 <웃음> 의학 그 그러면 그 의의성어 씨 아니야 의성어 씨? 그치, 그치, 그치. 재밌으면 정답 인정해 주고 싶다. <웃음> 그러니까 의학의 아들은 의자야? 그렇죠 그렇죠. 음. 어 굉장히 긴 고민 끝에 정답을 써 내려가고 있습니다. 네 저는. 레오나르도 다빈치를 적었고요. 정답이었습니다. 맞아, 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 맞아. 어렸을 때 책을 읽었었는데 어. 레오나르도 다빈치가 그림뿐만 아니라 다양한 분야에서 좀 업적이 많은 사람이었던 걸로 읽었거든요. 그래가지고 그림 그릴 때 사람의 그런 걸다 그릴 수 있는 게 그가. 애들이 상식이 좀 뛰어나네. 그렇다면 바로 정답을 공개해 보도록 하겠습니다. 자, 정답은. 의학의 아버지는 레오나르도 다빈치가 아니고 어? 어? 히포크라테스 히포크라테스 와 이런 대박이다 오시는 라이어였고요 호시 씨 뭐였죠? 저 라이어였습니다 아, 오시 씨는 맞췄습니다 그러나 나머지 세 분이 모두 굿보이를 눌렀기 때문에 호시 아. 씨가 감이 좋다니까 진짜 감 좋다 아니 아니 나 진짜 원하나 원하 씨는 또한번 기회를 얻게 됩니다 와. 다음 문제 가십니까? 다음 문제 가겠습니다 그럼 다음 문제 보여주세요 와 대박이다 네 바로크 시대 이전의 음악이 오늘날의 서양음악으로 발전할 수 있도록 음악의 기초를 닦은 아. 음악의 아버지는 바흐이다 그렇다면 음악의 근데... 어머니는 우지영 어머니 말하면 되는 거 아닙니까? <웃음> 우지영 어머니 <웃음> 어머니 말씀하면 되는 거 아닙니까? 우지영 어머니 성함을 알면 됩니다 네. 그거 적어도 정답으로 인정하시죠 <웃음> 정답 쓰셨습니까? 정답 썼습니다 얘기해 주시면 됩니다 정답은 핸델이었고요. 핸델. 아, 네, 맞췄습니다. 핸델 맞는데? 내가 알기로 맞거든? 핸델. 핸델가 그렇대? <웃음> 아니, 그냥 여기서 바보 돼야겠다, 오늘은. <웃음> 바보, 바보나 돼야겠다. 넌 그게 맞다고 생각해? 아, 나는 그런데 아까 저 사실 레오, 레오나르도 그 다빈치도 그, 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 그랬잖아. 어, 그러니까. 어, 그러니까 이제 내가 아, 확신을 하게 된 거야. 이미 보냈는데? 곰곰이 어, 판단을 하고 있는 챌린저들 자 결과가 나왔습니다 그럼 정답을 공개하도록 하겠습니다 맞았습니다 정답은 핸델이 맞았습니다 핸델이 맞았다고 얘기한 번호 씨는 국보이였고요 국보이를 선택한 것은 슈아 정한 그러나 라이어를 제이 두 시간 눌렀기 때문에 또한번나한번 꺾을 줄 알았어 아 도전할 수 있는 기회가 주어집니다 도전하시겠습니까? 하겠습니다. 예, 다음 문제 바로 가보도록 하겠습니다. 번호 현재 누적별 두 개입니다. 자, 경찰 또는 검찰이 용의자 또는 피고인을 
체포하거나 신문하기에 앞서 고지하도록 되어 있는 아 이거 그거잖아 변호사를 섬유할 수 있으며 뭐할수 있으며 아 그렇네 이거 단어를 모른다 형이 이거 모를 것 같아 음, 이, 정도 아, 이 단어를 거. 몰라 이 단어 굉장히 어려워 보이는 문제지만 저희가 일상생활에서 많은 미디어를 통해서 얻을 수 있는 근데 이거 진짜 방송 너무 재밌다 정식 편성해갖고 그냥 막 그러니까 매일매일 게스트 오셔가지고 하는 그런 방송 같아 어, 진짜 정식 그 콘텐츠에 할것 같아 지금 하고 있구나 <웃음> <웃음> 네 가겠습니다 네 정답을 얘기해 주시면 되겠습니다 권리 안내라고 적었고요 권리 안내 권리 안내? 안돼 답이 좀 뭐랄까 설명하는 식으로 돼 있었는데 거기에 포함되어 있던 내용 이었던 걸로 미루어 보아서 정답을 맞춘 거로 봐도 될것 같습니다. 어 권리 안내를 적었고 정답을 맞췄다고. <웃음> 권안 권안 권한하는 거구나. 너 경찰서 갈래? 내가 권한한다. 그러니까 맞췄다고 한 거죠? 맞췄습니다. 라이언 소지. 이때 이제 도겸이 답 한번 들어보시겠습니까? 어 도겸 씨는 뭐라고 생각하셨죠? 바로 미란다 원칙입니다. 오, 도겸 씨 미란다 원칙이라고. 예. 오, 왜 그렇게 생각하셨죠? 그 후는 묻지 말아주시면. <웃음> 아, 그 후는 묻지 말아달라. 네, 어떻게 한 건지는 묻지 않았으면 좋겠어요. 자, 정답을 <웃음> 공개하도록 하겠습니다. 이것은 권리 안내가 과연 권한이 맞을지 <웃음> 아니라 미란다의 원칙이었습니다. 미안하지. 와 도겸! 이도겸! 이도겸! 오케이. 이렇게 되면 번호 씨는 라이어였고요. 라이어였습니다. 반대로 국보일을 선택한 사람이 한 명이라도 있으면 다음 문제를 풀수 있습니다. 조시아 씨 뭐했죠? 라이어였습니다. 정한 씨 뭐했죠? 라이어였습니다. 디에이 씨 뭐했죠? 라이어. 호시 뭐였습니까? 라이어였습니다. 아 도전에 실패. 제로 되는 거죠, 제로. 네, 누적별이 모두 소진이 됩니다. 아쉽다, 아쉽다, 잘했어, 잘했어. 아 저렇게 되면 저 저렇게 되면 영점이다. 너무 어려워서 뭐 아예 못할 것 같아. 어 지금 이 게임 굉장히 어려워하시는 정한 씨. 왜? 네. 파이팅 해봅시다. 네. 아 제가 또뭐 상식이 강한 편은 아니라서. 자 이것은 올림픽 체조 종목 중 하나이며 한손 또는 양손으로 기구를 짚고 뛰어넘으며 다양한 기술을 펼치는 경기다. 아 뭐였지? 아 정한 이거 모른다. 정한 이거 모른다. <웃음> 기계 체조가 그건가요? 장대로 이렇게 해가지고 그건 장대 높이뛰기입니다. <웃음> 정답 말해주세요. 기계 체조가 그거 기계로 체조하는 거잖아. <웃음> <웃음> 컴퓨터 들고 체조하면 두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두
기계체조로 바꿨습니다. 아, 진짜요? 정답은 틀렸지만 뒤에 속았기 때문에 다음 문제 갈수 있습니다. 아 감사합니다. 다음 문제 갑니까? 가겠습니다. 네 다음 문제. 네 다음 문제 보도록 하겠습니다. 네. 다음이 공통으로 설명하는 이것은 자 초파리는 누룩으로 이것을 만들 때 모이는 성질 때문에 초파리로 불림. 적어주시면 감사하겠습니다. 네 적었습니다. 오 굉장히 빠르게 정답을 적었고요. 당연히 네. 안다는 듯이. 너무 간단한 답이죠. 어, 두금씨 아시나요? 두금이 다 하나요? 두금이 알아요. 물어볼 수 있다. 두금 제가 꼭 물어볼게요. 국보이 네. 라이어를 선택하신 뒤에 정답을 알려주시면 되겠습니다. 에이... 음... 이것 또한 모든 게 모션이 힌트가 다될 수가 있는 거예요. 모든 저는... 것이 소개해줍니다. 저는 너무 확신하고 식초를 했습니다. 예. 근데 틀렸습니다. 식초를 얘기했고 틀렸다. 도겸 씨 뭐라고 생각하시죠? 저도 정아 씨와 똑같이 식초라고 생각했습니다. 오, 어떻게 근데 식초는 틀렸다고 했는데 왜 그거라고 생각하시죠? 저는 식초가 피자국을 지어준다고 예전부터 정답이 우유가 나와 있었습니다. 네? 네? 정답은 우유. 우유라고 우유? 나와 있었습니다. 우유라고요? 아니요, 전 식초로 가겠습니다. 오, 그럼에도 식초를. 예. 챌린저 전원은 국보이를 선택을 했고요. 이 답의 정답은 식초였습니다. 진짜? 틀렸다고 얘기, 했기 때문에 모두가 속았다는 거예요. 잘했네. 잘했다, 잘했다. 야, 형 식초 어떻게 알았어? 식초잖아, 초파리. <웃음> 식초파리? <웃음> 어, 식초파리. 식초파리. <웃음> 다음 문제 가시나요? <웃음> 점수 한 번만 보겠습니다. 가자. 한번 가야 될것 같아. 가야 이제 슈아 형 잡을 수 있을 그치. 것 같아. 그렇지. 가겠습니다. 가야, 가야죠, 가야죠. 주로 담배에 많이 들어있는 성분으로 혈압의 상승을 촉진시키는 이것은 무엇일까요? 아, 뭐지 이게? 이거는 두 가지가 생각이 나는데요. 그두 가지를 모두가 아마 생각을 하고 있을 겁니다. 세 글자인지 두 글자인지인가요? <웃음> 오, 정확하네요. 네. 고민하다가 심리전이네요. 이 질문 자체가 그냥 니코틴인 것 같아서 니코틴을 썼습니다. 네, 저는 니코틴을 쓰셨고 결과는? 음, 근데 틀렸습니다. 틀렸다고? 틀렸군요. 파르라고 나와 있습니다. 네, 정답은? 이건 무조건 넘어가겠다. 확신이 없으니까 약간 굿보이도 있을 거라 헤어도 있을 것 같아. 정답을 공개하도록 하겠습니다. 주로 담배에 들어있는 이 성분은 바로 니코틴이 맞습니다. 다르가 아닌 그러므로 정한 씨는 라이어였고요. 정한 씨는 그래도 네명 모두가 라이어를 선택을 했기 때문에 정한 씨는 정답을 맞췄기 때문에 올라가고 네. 챌린저들도 점수를 가져갑니다. 점수를 아마 아. 아, 아 맞추기 때문에 올라가긴 하는 거야? 아, 아니, 맞췄으니까. 그러네, 맞췄네. 어, 어, 그러니까 그냥 라이어 해보는 거야. 아, 나 아르기닌인 줄 알았는데 아니었네. 아르기닌이요? 아르기닌. 너 중이 없어요. 너 그냥. 저는 멈추겠습니다. 어 여기서 멈추는 게. 아, 아 현명했다. 아 좋은 선택입니다. 네 감사합니다. 선택. 안정했다. 야. 아 드디어 이분. 야. 아 기대돼요. 아, 아 기대돼요. 아, 기대돼요. 기대돼. 아, 기대돼. 아, 아 진짜 이게 너무 어렵네 나한테 다음 문제 너무 궁금하다 근데 이것은 간에서 만들어지는 소화를 돕는 액체이다 음식물과 섞여 지방의 알갱이를 분해하고 지방을 소화액과 잘 섞이게 도와주어 소화를 돕는 이것은 무엇일까요? 이거 간에서 만들어지는 네 간에서 간. 만들어지는 소화를 액체. 돕는 액체 액체 이거 명호 모른다 도겸 씨 아시나요? 무슨 약? 아 도겸이 또 알죠. 약들을 많이 먹었던 것 같아요. 분. 지방을 분해하는 약들을 <웃음> 많이 먹었. 도겸은 산성이라는 산성. <웃음> 네, D C 정답을 적었으면 얘기해 주시면 됩니다. 쓸개이츠. 어. 오 정답은 쓸개즙으로 음. 적으셨고요. 맞았어요. 아 정답이었다고 합니다. 그걸 맞죠. 쓰기즙인지는 어떻게 아셨죠? 왜냐면 최근에 아, 몸 검사하러 가는데 이제 내가 간에 그거를 부족하다고 내가 처벌을 받았어. 진단을 받았어. 그래서 요새 술도 잘안 먹고. 헷갈려. 네. 
그게 좀안 좋다고 그래서 주상하고 그랬어요. 아 맞아 요즘에 좀 몸을 사리는 모습을 많이 봤어요. <웃음> 뭐라 그랬어? 잠시만요. 네. 아 그렇지 자기 그러니까 정답을 뻥치면 안 된다. 아 아니 그 아닌 거야. 저는 했습니다. 네. 실격이 여기 물이란 게 있어 이 사람아. 아, 물이 아, 아, 명호야. 아니 지금 물이란 아, 게 있어요. 나 그래서 너가 이걸 안다고 나이 생각했어. 그러니까. 아니 모르지 어떻게. 쓸게 어, 좀. 어. 자 가보도록 하겠습니다. 권순영 씨 문제. 자 사람의 신체 중에서 주름이 제일 많은 곳은 이것이다. 이것은 이제 떨어뜨려야 되지 않겠니? 어 근데 뭐. 오케이, 적었습니다. 네, 정답 얘기해 주시면 되겠습니다. 정답은 팔꿈치. 정답 팔꿈치. 정답이었습니까? 정답이었습니다. 정답이었습니다. 어떻게 할 거야? 아니, 이거 그냥 또 개인으로 해? 선택을? 그러니까 아... 하나로 이게 돼야지 떨어뜨리든 같이 올라가든 하는데 어... 이게 다 따로 오면 계속 올라갈 수밖에 없으니까 어... 얘기를 하는 건데 어... 어떻게 생각해? 팔꿈치 맞다고 생각해? 어, 마, 맞을 수도 있겠네. 손 어때? 손보다 발꿈치가 많을 것 같은데 그래? 이 지문들이 다 주름이 되지 않을까? 이건 주름이 아니지 그래? 그냥 지문인 거야? 어... 그러면 은 그냥 난 그냥 국보이 같은데? 국보이 같은데? 어... 그래 그래 아니, 근데 이거, 이거 맞춘 것 같아서 어. 어, 두겸 씨 팔꿈치에 있는 주름의 개수를 셀수 있나요? 잠시만 기다려보세요 어, 어, 그것까지 못할 수 있네 한 <웃음> 이틀 걸릴 것 같은데 괜찮으시겠습니까? 어, 어, 이틀 뒤에 이틀, 이틀 뒤에 알려드리겠습니다 예. 네. 자, 정답 공개하기 전에 조슈아 씨뭐 선택하셨죠? 굿보인 것 같아요 굿보인 것 같다 네, 그, 것 그것 이유는? 뭔가 제 팔꿈치를 봤을 때 조샤 형의 팔꿈치도 주름이 많았다 네. 네 그렇다면 정답을 바로 공개를 해보도록 하겠습니다 네 신체 중에 주름이 제일 많은 이곳은 바로 팔꿈치가 아닌 어... 입술이었습니다 와... 입술이야? 와... 입술이 가장 주름이 많습니다 맞네. 그러나 챌린저 모두가 국보위를 선택했기 때문에 권순영 씨는 모두를 속였네요 오... 네, 다음 문제 갑니까? 다음 문제 아 이제 진짜 마지막 문제인가요? 네 진짜 마지막 가도록 하겠습니다 마지막 문제 다시요 도전합니다 오시 형은 잘한다 마지막 문제 가시죠 이것은 철과 반응하여 범죄 현장 등에서 감식하는 데 쓰이며 생물학자에겐 구리 철을 검출하는 세포 분석에 쓰인다 이것은 무엇일까요? 어, 뭔가 난이도가 조금 올라간 느낌이죠 오케이 적었습니다 오 굉장히 빠르게 답변을 적었습니다 네 저는 자석 자석 자석이라고 했고요 정답이 맞았습니다 자석이 맞았다고요? 네 자력을 쓸까 자석을 쓸까 하다가 그냥 자석을 썼는데 아이고 이런 맞았네요 네. 음. <웃음> 호시 씨 실격입니다 어, 왜 실격이죠? 어. 정답을 봤나요? 네. 자석을 쓰고 국보이를 얘기하고 거짓말을 하셨네요 아! 아이고 이런 맞았네요 음... 아 그렇구나 야 이거 뭐하는 짓이냐 <웃음> 아 내가 틀렸다고 말해야 되는구나 아 오케이 야, 야, 야 그럼 야 뭐하는 거야 굿게임 굿게임 아 이렇게 자 파이널 라운드 정한대 조슈아로 결정이 됐고요 자, 이제 마지막입니다. 파이널 라운드 1대1로 진행되고요. 각자 문제를 풀어서 남은 멤버들을 더 많이 속이는 쪽이 우승하는 겁니다. 그렇다면 지체하지 않고 정한 바로 결승전 문제 가보도록 하겠습니다. 자, 문제 주세요. 올챙이가 다 성장하면 개구리가 되고 군뱅이는 매미가 된다. 그렇다면 장구벌레가 성장하면 어른이 된다 자 장구벌레가 성장하면 무엇이 되나 어떤 부분에서 거짓말을 할지 아니면 진솔하게 다가갈지 정말 수많은 가지수가 존재하는데요 오케이 
정답을 적어주시고 국부이와 라이어를 선택하신 다음에 얘기를 해주시면 어... 됩니다. 정아 씨 라이어 벌써 들어갔어요 지금. 어떤 고민을 하고 있길래 고민 많이 했습니다. 하 저는 아 근데 결승전인 만큼 아주 긴장감이 팽팽하네요. 두근두근. 장구벌레가 정당하면 모기가 된다고 썼습니다. 모기가 된다고 썼습니다. 정답입니다. 정답입니다. 네. 네. 오울챙이가 크면 개구리가 되고 군뱅이는 매미가 됩니다. 장구벌레는 모기. 내가 알기로 짱구로 알고 있는데. 장구벌레 성장은 짱구 아닌가요? 장구가 됐습니다. 장군벌레. 나쁘지 않군요. 이거 못 고르겠어. 왜 무기라고 생각했느냐. 자, 다들 상의하시면 안 돼요. 네, 네 각자 생각하셔야 돼요. 지금, 네, 지금 보내도 되나요? 모기입니다, 여러분. 장구벌레 크면 모기 돼요. 지금 보낼게요. 어, 한번 속아줄까? 모기입니다. 자. 과연 어떻게 됐을지는 조금 있다가 아안 말해주는구나 맞다 네, 몇 명이 알고 했는지 알고 계시는 거고요 결과는 나중에 밝혀지는 겁니다 다음 조슈아 마지막 문제 가도록 하겠습니다 문제 주시죠 핸드폰 젤리 케이스는 대부분 TPU로 만들어지는데 TPU는 특히 이것에 크게 반응하여 변색되는 것을 볼수 있다 이것은 무엇일까요? 젤리 케이스를 들고 다녀 보신 분이 계시다면 바로 알수 있는 부분이기도 합니다. 무엇에 크게 반응하여 변색이 될까요? 자, TPU. 약자 아시는 분? 디노가 합니다. 약자는 디노가 다 합니다. 네. 트러플 포이즌 유즐리. 유즐리. 뜻 있어? 번호요 있을까? 저는 정답을 땀이라고 적었습니다. 땀? 어, 땀이라고 적었습니다. 땀. 그리고 정답이 맞았습니다. 정답을 네. 맞췄습니다. 땀이라고 적고 정답 어, 맞췄다 맞춰. 네. 저희가 핸드폰을 평소에 들때 손땀이 많이 묻을 거 아니에요? 그 부분이 변색이 충분히 될수 있다고 생각을 하거든요. 네. 어, 근데 설명이 일리가 있어? 이둘중 누가 더 많은 사람을 속일 수 있을지. 결과! 고개수대! 자, 마지막 파이널 전부터 공개를 하도록 하겠습니다. 정한 아까 정답을 모기였습니다. 얘기를 하셨고 국보이를 하셨습니까? 라이어 하셨습니까? 저는 국보이에서 저는 사실만 다 얘기 드렸습니다. 정한은 국보이를 얘기했고 모기도 정답이었습니다. 얼마나 제 말을 안 믿는 사람이 많은지를 한번 보도록 하겠습니다. 오 완벽한 사실만을 얘기했던 정한 씨였습니다. 정한에게 라이어를 선택한 사람은 과연 자, 민규 씨 뭐였습니까? 국보이였습니다. 정하식이 국보이를 날렸습니다, 민규 씨. 왜 좋은 거 아니야? 아, 이거 좋은 거죠? 왜? 자, 도겸 뭐 했어요? 저는 라이어 했습니다. 오, 도겸은 라이어를 골랐습니다. 왜 속아 넘어갔죠? 저는 장구벌레가 모기가 될줄 몰랐어요. 장구벌레가? <웃음> 진짜 몰랐어요. 모기가 될줄 몰랐다. 저도 사슴벌레 잠깐 생각했거든요. 그렇다면 이 타이밍에 D8 네. 뭐 했습니까? 저 라이어. 오, D8 마저 라이어를 골랐습니다. 오, 표수가 많아지고 있어요. 왜 라이어를 골랐습니까? 그냥 거짓말 치는 것 같아요. 거짓말 치는 것 같아요. <웃음> 이 최고의 진실된 말조차도 그냥 거짓말을 하는 것 같았다. 아, 좋습니다. 준도 라이어를 골랐습니다. 총 3명을 속였습니다. 아, 많이 있지는 않네. 자, 3명이면 동률이고 4명 이상을 속이면 조슈아가 우승입니다. 라이어였나요? 굿보였나요? 라이어. 조슈아는 라이어였습니다. 정답은 자외선이었고요. 자외선이야? 자외선이야. 산소인 줄 알았어. 땀이 아닙니다. 자, 이렇게 되면 국보이가 4명 나오면 조슈아가 우승하는 거예요. 이야. 와. 근데 절대 안 나와, 이거 보여. 국보이가 4명 나오면. 호시 뭐 했습니까? 저 라이어입니다. 오, 호시는 라이어였습니다. 라이어. 왜 라이어라고 생각했어? 땀이 굉장히 좀 타당한 듯이 얘기했는데. 아 저는 어, 오히려 땀이었다면 정확한 정답은 염분이었을 거라 생각합니다. 좀더 세밀하게 들어갔어야 되는 거죠. 그렇죠, 된다. 그렇죠. 아 원우는 뭐였습니까? 저 라이어였습니다. 그거였군요. 번호는 뭐였습니까? 저도 원우형과 이하 동문입니다. 그렇군요. 오 지금 벌써부터 라이어가 좀 많아요. 많네요. 이거. 그러게요. 민규 뭐였습니까? 국보였습니다. 국보이를 <웃음> 줬습니다. 
이야, 너는 민규는 진짜 땀이라고 생각했거든요. 저는 애초에 저 땀이라고 생각해서 그러니까 생각해보니까 땀이 아니라 그냥 손때였던 것 같습니다. 손좀잘 씻고. 자, 여기서 이제 남은 사람 중에 세 명이 국보이를 주면 우승하는데 공개하도록 하겠습니다. 자, 라이언 라이어 더 게임 쇼 최종 우승자는 최고의거짓말쟁이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예